विद्यामस्तिमिरमिद्वीपनगरी जडा चैतन्यस्तपक दस्रुतिरी दरिद्राण चिंतामणिगुण निका जन्म जलधो निमग्ना दंष्ट्रा मुररिपुवरा शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यात्सर्विघ्नोपात वंदे गुरुपद्वंदवागोचर रक्तशुक्ल प्रभाम त्रैपुर मह नारायण नमस्कृत नर चरोम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर आंजनेयमतिटलानन कांचनाद्रिकमनीय विग्रह पारिजातरुमूलवासीनो भावयामी पवमानंदन भावयामी पवमानंदन वैदे सहित सुरद्रुमतले हई मे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थित अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्व मुनिभ्य परम व्याख्या भरतादिपरिवृत राम भजे श्यामल अंदर चपंडी कूजंत राम रामेति मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकिकोकिल श्रीरामचंद्र प्रभु अपूर्व रीति अश्वेध यागम चशा आयन कंटे मुझे चला मंदिर अश्वेध यागम चुनाव दशरथुड़ चशा अश्वेध यागम वालगार मंधात अने महाराजु चशा वैवस्वत मनु चशा यक्षवाकुवू चशा नृग महाराजु चशा अदे यक्षवाक वंशस्थुड़ अयोध्या नगरवासी अगर हरिश्चंद्रुड़ चशा का रामचंद्र प्रभु अश्वेध यागा प्रत्येक राश्वेध यागम चे इंद्रादि देवतल प्रत्यक्ष का कुर्चु तकनवा यागा परोक्ष हविस्स स्वीक रामयज्ञा की ब्रह्मदेवड़ू वो अंटी मी रात राथनी वाली राशिदानी राड़कल गान चार आर्वात रामचंद्रुड़ वाली महर्षि ने पीचि एवर पिलो मुसट उ चारा मंद कथागा पाटल पात उन्ना वेद श्रवण श्रावण रेडू चू उ विना का पिल कंठम मनोहर उ सतान अटे तानमे तपले अंटी मंदर मध्यम तार अने स्थाई मूड रका चाल तक पलिते मंदरमंटार मध्यम स्थाई को उच्च स्थित हई पिच मन लो पिचि मिडिल पिचि हई पिच मूड रखाई संगीत तो परचय मंद्रस्थाई को कष्ट तारास्थाई के अड़ते कीचुमंटे गुंत मध्यम स्थाई में एक्वे पलकल 
ఎక్కడో కొద్దిమందికి భగవంతుడు ఒక వరం ఇస్తాడండి ఘంటసాల లాంటి వాడికి వరం ఇస్తాడనమాట ఎంత మంత్ర స్థాయిలో పడిన అలాగే ఉంటుంది రామచంద్ర ప్రభు మహానుభావుడు మరి ఏ పుణ్యం చేసి పుట్టాడో ఏ లోకం నుంచి పుట్టాడో తెలియదు కానీ ఒక్కసారి తారా స్థాయికి వెళ్ళిపోతే పతాక స్థాయికి వెళ్ళిపోతే కూడా గొంతు అంతమధురంగా ఉంటుంది ఆడవాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోయే కంఠం అది అనమాట సహజంగా స్త్రీలు పాడిన తర్వాత మగవాళ్ళు పాడితే అసహ్యంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆడవాళ్ళకి మాధుర్య కంఠం ఇచ్చాడు కోతిల కంఠం ఇచ్చాడు నేను చెప్పేది అలాంటి కంఠం ఉన్న స్త్రీల గురించి అటువంటిది లతా మంగేష్కర్కి పాడిన పాటను వెళ్ళి ఘంటసాలు పాడితే ఆవిడే తెల్లబోయిందిట ఇటువంటి వాడు కనుక మా హిందీలో పుట్టుంటే ఈ పాటికి ప్రపంచ ఖ్యాతి ఎప్పుడూ పొందేవాడు అని ఆవిడ అన్నది మహమ్మద్ రఫీ ఏమన్నాడు తెలుసా భగవంతుడు ఘంటసాలకి ఇచ్చిన వరం ఇంకెవరికి ఇవ్వలేదు నాకు ఈరిష కలుగుతుంది అని కంఠం చూస్తే అన్నాడు కానీ మనం ఆయన పట్టించుకోలేదు దురదృష్ట వచ్చే చాలా కాలం ఆయనే కనుక ఏ హిందీ భాషలోనే పుట్టి ఉండి ఉంటే వాళ్ళు ఎంత ఖ్యాతి పొందేవాడు ఆయన తెలుగు వాడవడం మీ అదృష్టం హిందీ వాడు అవ్వకపోవటం మా అదృష్టం అన్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే హిందీ వాడు అయ్యి ఉంటే మేమంతా మరుగున పడేవాళ్ళం ఈ మాట అన్నది రఫీ తెలిసిన సరే ఏమైతే నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఆ స్థాయిలు పలకాలంటే ఆ కంఠానికి భగవంతుడు ఆ శక్తి ఇవ్వాలి ఈ పిల్లలు పలుగుతూ ఉంటే అంత బాగుంది అనగా అప్పుడు ఆయన వీళ్ళు నీ పిల్లలే సీతాపుత్రులు అన్నట్ట వాల్మీకి రాముడికి తెలియదు ఏమిటి ఏమి ఎరగనట్టే ఇలా మాడతాడు కొంతమంది గురువులు కొంటితనంతో ఏమి ఎరగనట్టు అలా అంటారు రామచంద్రుడు కూడా అంతే సర్వ జగన్నాథుడు అయ్యుండి కూడా వైకుంఠవాసి విష్ణు అయ్యుండి కూడా ఏమి ఎరగనట్టు మనిషి అనుకునేవాట తనను తాను దేవతలంతా ఇంతలో వచ్చారు ప్రభు నీకు తెలియనిదంటూ ఉన్నదా నువ్వు సాక్షాత్తు ఆదిదేవుడివి మహాబాహు విష్ణువి భూలోకంలో ధర్మ సంరక్షణ కోసం రావణాది దైత్యుల్ని నాశనం చేయడం కోసం మానవ రూపంలో అవతరించావంటే ఆయన ఆత్మానం మానుషం మన్యే రామం దశరథ ఆత్మజం మీరన్న విష్ణు ఎవరో నేను ఎరగను నేను దశరథ పుత్రుణ్ణి మనిషిని అనుకుంటున్నాను ఎవరో విష్ణు అన్నట్ట ఇంతలో వాల్మీకి దగ్గరకు వచ్చి రామచంద్ర ప్రభుకి ఋషి కనుక ఆశీర్వచనం ఇచ్చాడు ఎంత గొప్పవాడైనా భగవంతుడైనా ఋషి దగ్గర ఉన్నప్పుడు తనను తాను మనిషి కింద భావించి నమస్కరించాలి అందుకే కృష్ణుడు చూడండి గర్గాచార్యుడికి పాద నమస్కారం చేశాడు దుర్వాసుడికి కాళ్ళు కడిగాడు అది చూసి నేర్చుకోవాలి మనం నా చిన్నప్పుడు నాకు కూడా అమాయకత్వంతో ఎవరైనా పెద్దల దగ్గరికి వెడితే పురాణం విన్నాక నమస్కరించడం తెలిసేది కాదు ఒక్కే ఒక్కసారి మాత్రం మా నాన్నగారు ఎనిమిదేళ్ల వయసులో మాకు ఏం తెలుస్తుంది పురాణం విన్నాం ఏదో తండ్రి గారు అనుగ్రహం వల్ల పాండిత్యం వచ్చింది ఓ చోట పురాణ ప్రవచనానికి వెళ్ళాక ఆ దూరం నుంచి వెళ్ళి దండం పెట్టకుండా ఆయన చేత అక్షతలు వేయించుకోకుండా వెళ్ళిపోయాను అప్పుడు మా నాన్నగారు పిలిచి నాయన కృష్ణుడి కంటే గొప్పవాడు అనుకుంటున్నావా నువ్వు రాముడి కంటే గొప్పవాడివా రాముడు వాల్మీకి నమస్కరించాడు వాల్మీకి కథానాయకుడు రాముడు విష్ణువు శ్రీకృష్ణుడు దుర్వాసుడి కాళ్ళు కడిగాడు చూసి నేర్చుకోవాలి పురాణాలు వినడం కాదు పురాణాలు చెప్పడం కాదని కానీ అప్పుడు నాకు వెలిగింది ఓహో పురాణం వినడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పౌరాణికుడికి నమస్కరించాలనే జ్ఞానం కలిగింది కనువిప్పయింది అప్పటి నుంచి నేను పురాణం వినడానికి వెళ్ళినప్పుడల్లా శాశ్వతాంగ నమస్కారం చేసేవాడిని చిన్నప్పుడు పాఠం చెప్పిన ప్రతి గురువుకి నమస్కరించాను ఒకసారి నీ వేదిక మీద గురువుకి దండం పెడితే ఎవరో ఒక ఆయన ఎవరికి పెడితే వాళ్ళకి అడ్డమైన వాళ్ళకి కాళ్ళకి దండం పెడతామేమిటన్నాడు నన్ను ఇది సహస్రావధానంలో జరిగింది బాలకృష్ణ గారికి తెలుసు సహస్రావధానంలో వేదిక మించి కిందకు దూకి మరీ పెద్దవాళ్ళకి దండం పెట్టేవాడి కాళ్ళకి ధర్మశాస్త్రం ఏం చెబుతోంది ఎవరి దగ్గర నువ్వు ఒక అక్షరం విన్నా వాడిని గురువు కింద భావించి నమస్కరించు అని ఏకాక్షర ప్రదాతారం యో గురున్ అభిమన్యతే సస్వయోని శతంగత్వ చండాలత్వం అవాప్రుయాత్ గరుడ పురాణంలో మూడో అధ్యాయంలో శ్లోకం ఇది ఒక్క అక్షరం ఇచ్చిన గురువు గురువే అటువంటి గురువుని యహ ఎవడు నా అభిమన్యతో అభిమన్యతే అంటే గౌరవిస్తాడు మామూలు గౌరవం కాదట బాగా గౌరవిస్తే అభిమన్యము అంటాం నా అభిమన్యతే అంటే గౌరవించడో ఒక్క అక్షరం ఇచ్చిన గురువు గురువేగా ఆ గురువుని ఎవడు గౌరవించడో అటువంటి వాడు నూరు జన్మలు కుక్క జన్మెత్తుతాట సహ అతడు స్వ అంటే కుక్క యోని శతం గత్వ కుక్కల కడుపులో పుడతాడు ఎన్నిసార్లు వంద సార్లు అట వరసగా వంద జన్మలు కుక్క జన్మ ఎత్తుతాడు ఆ తర్వాత చండాలత్వం ఆ వాపురు అత చండాలుడై పుడతాడు ఇలా ఎన్ని శ్లోకాలు చెప్పారు కాబట్టి పెద్దల్ని గౌరవించడం గొప్ప అపూర్వమైన సంస్కారం మహానుభావుడు కనుక రాముడు వాల్మీకికి నమస్కరిస్తే ఆయన ఆశీర్వదించాడు మానసికంగా మాత్రం పరబ్రహ్మస్వరూపుడైన రాముడికి నమస్కరించేవారట 
ఆ తర్వాత సీతాదేవి జగన్మాత పరమపతి వ్రత అగ్నిహోత్రం నుంచి బయటకు వచ్చింది సామాన్య మానవుల మాట విని అడవికి పంపావు నువ్వు ఎందుకు పంపావో నీ తత్వం నాకు తెలుసు కానీ సా సీత నిర్దోషి అనగా రాముడు కన్నీళ్లు పెట్టుకుని సీత ఎటువంటిదో నాకు ఒకళ్ళు చెప్పాలా కానీ ప్రభువుని ప్రజావాక్యంతు కర్తవ్యం జనవాక్యంతు కర్తవ్యం అని రాజులకు కొన్ని నియమములు శాస్త్రములు పెట్టి చేతులు కాళ్ళు కట్టాయి అందువల్ల ప్రాణప్రద అయిన సీతని అడవి పాలు చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఆ సీత ఎక్కడుంది అంటే అప్పటిదాకా వెనకాతలు ఉన్న సీత బయటకు వచ్చిందిట ఆ సీతను చూడగానే రాముడు తల వంచుకున్నాడంటే దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది మీకు సిగ్గుపడిపోతున్నాడే నాకేమో ఆవిడ ప్రాణం కానీ దురదృష్టవశాత్తు ప్రభువుని అయ్యాను ప్రభు జనులు ఏదన్నా అనుకుంటే చెయ్యాలని ఆ రోజుల్లో నియము అందువల్ల సీతను విడిచిపెట్టాను అని సీత ముఖంలోకి సూటిగా చూడలేక కన్నీళ్లు పెట్టుకుని కిందకి తల వంచుకున్నాడు రాముడు సర్వలోకేశ్వరుడు పరమ పురుషోత్తముడు ఉండి కూడా ఏడ్చాడు ఇష్టురాలైన భార్యకి దూరమైన వాడు అలాగే ఏడుస్తాడు సీత రాముడికి నమస్కరించింది ఆ తర్వాత నేను సర్వసౌజన్యమూర్తిని అని నన్ను నేను నమ్ముతున్నాను ఇదిగో ఈ పిల్లల్ని నీకు అప్పగిస్తున్నాను ఇంకెక్కడ నేను ఉండలేను అనగా రాముడు మళ్ళీ యథాప్రకారంగా నా పక్కన సింహాసనం మీద కూర్చో అంటే రాముడికి ఆవిడ భయంకరమైన గుణపాఠం చెప్పింది ప్రజలను అనుసరించి నువ్వు నన్ను విడిచిపెట్టావు ధర్మాన్ని అనుసరించి ఇంక నేను నా లోకానికి వెళ్ళిపోతున్నాను అని భూదేవి కేసి తిరిగి నమస్కరించి నేను ఎప్పుడూ ఏ దోషం లేని దానినైతే రాముడి పాదాలని మనస్సులో నిరంతరం ఆరాధించే దానినైతే ఓ భూదేవి నన్ను నీలోకి తీసుకుపో అనగానే అక్కడున్న సభాభవనం అంతా బద్దలైపోయింది ఆ ప్రాంతం అంతా చాలామంది ఈ నైమిశారణ్యంలో యజ్ఞం జరిగింది కానీ కథాగానం మాత్రం కాశీకి దగ్గరలో ఉన్న ప్రాంతంలో జరిగింది అని చెప్పారు ఏమో ఆ కాలంలో ఏం జరిగిందో మనం చెప్పలేం కానీ సీతాదేవి భూప్రవేశం చేసిన స్థలం మాత్రం నైమిశారణ్యం కాదు అది కాశీకి దగ్గరలో ఉన్న సీతా భూప్రదేశ స్థలం అంటారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో యజ్ఞం ఓ చోట కథాగానాలు ఓ చోట అన్నప్రదా అన్నప్రసాదాల వితరణ ఓ చోట ఇలా చాలా చోట్ల జరిగేయలేండి అందువల్ల మనం కాలాన్ని ప్రదేశాన్ని పూర్తిగా గుర్తుపట్టలేం కొన్ని ప్రదేశములు మాత్రం ఇవాళ మనం ఎలా గుర్తిస్తున్నాం అంటే ఉదాహరణకి భరతుడు రాముడు పలానా చోట కలుసుకున్నారు అని రామాయణంలో చెప్పారు ఆ స్థలం ఎటువంటిది అది ఎక్కడుంది అని మనం గుర్తుపట్టలేని దుస్థితిలో ఉండగా మన పూర్వజన్మ సుకృతి వల్ల జగద్గురువు శంకరాచార్యులు వారు వేయించేశారు ఆయన అడుగుపెట్టి ఇదిగో ఈ స్థలంలో రాముని ఆశ్రమం ఉన్నది ఇక్కడే భరతరాముల యొక్క మిళనం సమ్మేళనం జరిగింది అని నిరూపించాడు ఆ మహాత్ముడు శంకరుడు శంకరుడు గనక ఈ స్థలం ఈ స్థలమే చూపించాడు ఆ రకంగా కొన్ని స్థలాలు మనకి దక్కాయి కానీ అన్నీ ఆయన చూపించలేడు కదా దానివల్ల కొన్ని స్థలాలు స్థల పురాణాలను బట్టి నమ్మవలసి వస్తుంది నేను నమ్మితే మనకు వచ్చే నష్టం లేదు ఎందుకంటే ఈ భూమి అంతా రాముడు తిరిగిన ప్రదేశం అక్కడికి ఉన్నాడనే మాట నిజం కనుక కాశీకి దగ్గరలో ఇప్పటికి కూడా అగ్నిప్రవేశ స్థలం ఉన్నది ఇంచుమించుగా కాశీకి పాతి కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది మీరు వెళ్ళండి అక్కడికి ఆ ప్రాంతంలో చాలా అద్భుతమైన మందిరం కూడా కట్టారు చాలా గొప్ప స్థలం ఆ ప్రాంతంలో భూమి పగిలిపోయింది భూమి అడుగు నుంచి కొన్ని వేల సర్పములు పైకి వచ్చాయి ఆ సర్పముల యొక్క పడగల మీద ఒక గొప్ప సింహాసనం ఉన్నది అంటే అడుగు నుంచి పైకి వచ్చినవి పాతాళ లోకంలో ఉన్న దివ్య సర్పాలు ఆదిశేషుడు వాసుకి ఎలా ఉంటారో ఆ స్థాయికి చెందిన మహానుభావులైన సర్పరాజులు తమ పడగల మీద సింహాసనమును మోస్తూ పైకి వచ్చారు వాళ్ళ పడగల మీద ధగ 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 వెలిగిపోతున్న అమూల్య మణులు ఉన్నాయి అనర్ఘమణులు ఉన్నాయి అర్ఘము అంటే విలువ కట్టదగినది ఈ మణికి వంద రూపాయలు అని చెప్పగలిగాం అనుకోండి దానికి రేటు ఫిక్స్ అయిపోయింది కనుక దానిని అర్ఘమణి అంటారు అనర్ఘము అంటే దానికి విలువ కట్టలేము దానికి ఇంత రేటు అని ఈ ప్రపంచంలో ఎవరూ చెప్పలేరు కనుక అమూల్యమైన మణులను అనర్ఘరత్నములు అంటారు అలాంటి అనర్ఘ మణులు శిరస్సుల మీద కలిగిన వేయి పడగలు కలిగిన నూట ఐదు పడగలు కలిగిన రెండు వందల పడగలు కలిగిన ఐదు వందల పడగలు కలిగిన రకరకాల సర్పములు పాతాళ లోకం నుంచి పైకి వచ్చాయి ఆ సర్పముల యొక్క పడగల మీద ఒక గొప్ప సింహాసనం ఉన్నది ఆ సింహాసనం మీద కూర్చుని చేతిలో సోలం పుచ్చుకుని నాలుగు చేతులు ధరించి నల్లని ఒత్తైన శిరోజములతో భూదేవి పైకి వచ్చింది అంటే భూదేవిని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి పాములు మోస్తున్నాయట అటువంటి పాముల చేత 
ఆవిడ మోయించుకుంటున్నదంటే సింహాసనాన్ని ఆ భూదేవి యొక్క మహిమ ఎంత గొప్పదో ఆలోచించండి అలా భూదేవి సింహాసనం మీద పైకి వచ్చి రామ్మ అని సీతని చేతిలోకి తీసుకుని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుంది టక్కున మళ్ళీ పావులు కిందకి దిగిపోయాయి ఆ పావుల పడగలు కిందకి దిగిపోతూ ఉంటే సింహాసనం కూడా భూ రంధ్రంలోకి వెళ్ళిపోయింది భూమి మళ్ళీ మూసుకుపోయింది ఇదంతా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అనమాట క్షణాలలో జరిగిపోయింది లవకుసులు హాహాకారం చేశారు పౌరులంతా కన్నీళ్లు పెట్టుకుని ఏడ్చారు ఇటువంటి సీతామాత మీద అభాండం వేసి అన్యాయంగా సీతారాములు దూరం చేశాం బాబోయ్ అని కొందరు ఏడ్చారు వానరులు వాళ్ళు సంభ్రమము ఆనందము ఉద్విగ్నత పొందారు అంటే ఆందోళన కలిగింది ఆనందము కలిగింది సీత ఆది లక్ష్యమైన అర్థమయ్యింది భూదేవి దర్శనమయ్యింది పాముల దర్శనమయ్యింది అమ్మవారు వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతుందని తెలుసు కనుక ఆనందం కలిగింది కానీ భౌతికంగా సీతను చూడలేమనే బెంగతో దుఃఖం పొందారు కొంతమంది రాముడైతే తెల్లబోయి ఏం చేయాలో తెలియక నిశ్చేష్ఠుడే నోట వాటరాక కొంతసేపు ఉండిపోయాడు మొత్తం ఆ ప్రాంతం అంతా ఒక క్షణకాలం సేపు ఏం జరిగిందో తెలియనటువంటి ఉద్విగ్నతకు లోనయ్యింది అనమాట మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి మీ కళ్ళ ముందు భూమి బద్దలవడం అందులోంచి పావులు బయటికి రావడం ఆ పావుల పడగల మీద సింహాసనం ఉండడం సింహాసనం మీద కూర్చున్న భూదేవి కనబడ్డం మనలో ఒకటి పట్టుకోవడం చేస్తే ఏమైపోతాం మనం అందువల్ల అందరూ రకరకాల భావనలకు గురయ్యారు ఎంతలో రాముడు హా సీత సీత వెళ్ళిపోక వెళ్ళిపోక అంటూ దగ్గరికి వెళ్ళాట అప్పటికే భూమి పూర్తిగా మూసుకుపోయింది ఆయన తట్టుకోలేక ఒకప్పుడు సీతాదేవి తిరిగి నాకు లభిస్తుంది అనుకుని లంకానగరంలో ఉన్నప్పుడు ఏడ్చి ప్రయత్నం చేశాను కానీ ఇప్పుడు సీత నా కళ్ళ ముందు భూరంధ్రంలో ప్రవేశించింది ఇప్పుడు నేను ఎలా తట్టుకుంటాను అప్పుడైతే రావణాసురుణ్ణి చంపి సీతని తీసుకురాగలని అనే నమ్మకం ఉన్నది ఇప్పుడు ఆ నమ్మకం లేదే అని కొంతసేపు ఏడ్చాడు అంతలోనే కళ్ళురు పిక్కై క్రోధ వేసి దుర్దాంత దర్ప విలాసం పొందాడు ఆయన కోపంతో కళ్ళురు పిక్కి ఆవేశం వచ్చి పళ్ళు పటపట కొరికేట అంత కోపం వచ్చిందనమాట ధనుస్సు తీసుకున్నాడు ఆ తర్వాత అన్నాడు సీతకేసి తిరిగి ఏది సీత భూమిలోకి దిగిపోయిన చోటికి తిరిగి ఇక్కడ పోతన గారు ఒక అపూర్వమైన పద్యం భాగవతం నవమస్కంధలో రాశాడు ముదిత ఏటికి కృంకితీవు మనలో మోకం బుచింతింపవే సీత నన్ను అన్యాయం చేసి భూమిలోకి దిగిపోతావా నిన్ను నువ్వు అంతం చేసుకుంటావా మన ప్రేమను అప్పుడే మర్చిపోయావా మన ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్న అనురాగాన్ని విస్మరించి ఒంటరిగా వెళ్ళిపోవడానికి నీ మనస్సు ఎలా అంగీకరించింది అని ఏడుస్తూ అంతటి పరబ్రహ్మ స్వరూపుడైన రాముడు కూడా కోదండం చేత్తో పట్టుకుంటాడు కోపం వస్తుంది కళ్ళు ఎరుపెక్కుతాయి కనుక నీళ్లు పెట్టుకుంటాడు శరీరం కాసేపు బలహీనత వచ్చినవాడు వణికినట్టుగా వణికిపోతూ ఉండగా ఉండిపోయాట నరాల బలహీనత వచ్చినవాడు అయిపోయాడు అనమాట ఆయన కూడా అక్కడ అంటాడు ఆపద కాదే ప్రియురాలి బా చిన్న ఎడ్డను తన ప్రియురాలిని దూరం చేసుకుంటే పరబ్రహ్మమైన ఆపద పొంది ఏడుస్తాడు అంతటి శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్మరుడని పిలువబడిన రాముడు కూడా ఏడ్చాడు ఆయన మహాత్ముడు కనుక అంతలోనే ధనుష్టంకారం చేసి బాణం చేత్తో పట్టుకుని భూదేవి నా భార్యని తిరిగి నాకు అప్పగిస్తావా లేదా ఈ బాణంతో నీ భూమండలం బద్దలు చేయమంటావా ఈ భూమి సర్వనాశనం చేసేస్తాను సముద్రంలో కలిపేస్తాను భువన బ్రహ్మాండాలన్నీ ధ్వంసం చేస్తాను ఎవరక్కడ నా ధనుర్బాణాలు నాకు అందజేయండి చేతిలో బాణం ఉంది అయినా ఆయన ధనుర్బాణాలు ఇవ్వండి అంటాట అంటే ఉద్విగ్నత గురైపోయాడు ఆయన కూడా అంటూ ఆవేశం పొందాడు పళ్ళు పటపట కొరికాడు కళ్ళు తామర పువ్వులు ఎర్ర తామర పువ్వులు అయిపోయాయి క్రోధారుణ క్రమ నేత్రాంచలుడు క్రోధము చేత ఎరుపెక్కిన కను కొలుకులు కలిగిన వాడయ్యాడు నిజంగా ఆయన బాణం ఎక్కువ పెట్టి వేస్తే భూమి సర్వనాశనం అయిపోయేది నిజంగా ఈయన ఎక్కడ బాణం వేస్తాడో భూమి నాశనం అయిపోతుందో సముద్రంలో కలిసిపోతుందో అనుకుని వెంటనే బ్రహ్మదేవుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమై శాంతి శాంతి రామచంద్ర ప్రభు ఏమిటి నువ్వు కూడా సామాన్య మానవుడిలాగా ఇలాగా ఆక్రోషిస్తున్నావు నీకు తెలియదా నువ్వు ఎవరవో ఒక్కసారి నీ ఆత్మధ్యానం చెయ్యి నీవు పరబ్రహ్మవి వైకుంఠవాసివి శ్రీమన్నారాయణుడివి మా అందరికీ మూలకారకుడివి బ్రహ్మదేవుడికి కూడా జనకుడివి అయోని చేయైన ఈ సీత ఆది లక్ష్మి మేమంతా రావణుడి యొక్క బాధలు తట్టుకోలేక నీ దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేసి రక్షించు అంటే మా ప్రార్థన అంగీకరించి కౌశల్యా సతీ గర్భంలో నువ్వు కుమారుడిగా పుట్టావు ఈ లక్ష్మణుడు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు వీళ్ళంతా నీ పరివారం ఈ సీత తన దారిని తాను ఇప్పుడు పాతాళానికి వెళ్ళి అక్కడ నాగుల చేత సన్మానం పొంది తిరిగి వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతుంది నువ్వు కూడా త్వరలో నీ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి 
పరాత్పరుడవై వైకుంఠానికి వచ్చి మమ్మల్ని ఆనంద పెట్టు ఆగ్రహించకు రామానువు కోపగిస్తే ఈ లోకాలంతా ఈ ప్రజలంతా నీవు సృష్టించిన ఈ లోకాన్ని క్షణికోద్రేకంతో నీ బాణాగ్నికి దగ్ధం చేస్తావా ప్రభు పాహి రామచంద్ర రఘువర కాకోత్సకులేశ వైకుంఠవాస రా అంటూ పరిపరి విధాలుగా పుష్పవర్షం కురిపించి స్తోత్రం చేశాడు ఇంద్రాది దేవతలంతా పాహి అన్నారు అప్పుడు ఆయన కురాధాన్ని ఉపశమించుకుని అవును కదూ అనుకున్నట్టంటే అప్పటిదాకా తాను రాముణ్ణి అనుకున్న ఆయన తనలో పరబ్రహ్మాన్ని ఆవేశింపజేసుకుని తిరిగి విష్ణువుగా జ్ఞానం పొందాడు ఈ విష్ణు జ్ఞానం పొందాక ఇంక ఎక్కువ కాలం ఉండకూడదు నరుడను అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆయన భూమి మీద ఉండాలట ఒకసారి తాను ఎవరో తెలిసాక ఎక్కువ కాలం ఉండకూడదు అందుకని అందరినీ శాంతపరిచి పంపేసి పిల్లల్ని ఒళ్ళో పెట్టుకుని వాల్మీకి మహర్షిని పిలిచి ఈ పిల్లల చేత నా తదనంతర చరిత్ర కూడా గానం చేయించండి అన్నాడు అప్పటిదాకా వాల్మీకి మహర్షి శిష్యులైన లవకుసులు కేవలం శ్రీరామ పట్టాభిషేకం వరకే గానం చేశారట ఉత్తర రామాయణం కూడా గానం చేయించు వీళ్ళ చేత అనగానే మర్నాడు రాముడు కౌశల్య మొదలైన వాళ్ళంతా సభలో వింటూ ఉండగా లవకుశుని పిలిచి అనంతర రామ కథ గానం చేయమన్నాడు వాల్మీకి ఇప్పుడు రాముడు ఇంకా అక్కడ ఉండగానే రామావతారం వరకు చెప్పేశారట వాడు అంటే భవిష్యత్తు అంతా ప్రజలకు తెలిసిపోయింది ఇది ఎంత గొప్ప విషయం అండి పదేళ్ల తర్వాత మనం ఏమైపోతామో ముందే తెలిస్తే మనం చాలా జాగ్రత్త పడతాం కాకపోతే సామాన్యులకి జానులకి ఓ తేడా ఉంది ఎవరైనా మామూలు మానవుడి దగ్గరికి వచ్చిన అరవై ఎనిమిదో ఏడు చచ్చిపోతాం అంటే వీడు భయపడిపోయి వీళ్ళ నామాలు ముందే రాసుకుంటాడు అవునా అదే రాముడు అయితే నాయన నువ్వు పలానా సమయంలో అవతారం చాలిస్తావు అంటే ఆయన ఏం భయపడకుండా లోకల్లో ధర్మం ఎలా వ్యాప్తి చేయాలో చూస్తారు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా భవిష్యత్తుని పనికిమాలిన జ్యోతిష్కులు కొంతమంది చెబుతారు అలా చెప్పకూడదు నువ్వు ఇప్పుడు చచ్చిపోతావు అని చెప్పాడంటే వాడు జ్యోతిష్కుడు కట్ట ఆయు ప్రమాణమును నిర్ధారించి నువ్వు పలానా సంవత్సరంలో చచ్చిపోతావని ఏ జ్యోతిష్కుడైనా చెబితే అటువంటి వాడికి పాపం చుట్టుకుంటుంది అసలు ఈ కలియుగంలో అలా అంత బాగా చెప్పగలిగేవాడు కొద్ది మంది ఎక్కడో ఉంటారు అలాంటి వాడు మన దగ్గరికి రారు అహరికి పార్వతీదేవికి జాతకం చెప్పిన వాడికి కూడా వాడి జాతకం వాడికి తెలియదట మీకు రహస్యం చెప్పినా ఇక్కడ వెనకటికి నా బోటాడు ఒకడు పురాణం చెప్పడానికి వచ్చి ఫ్యాను కింద కూర్చుని నాయనలారా మీరందరూ నాకు నమస్కరించండి మీ అందరినీ రక్షిస్తా రక్షిస్తాను అన్నట్ట పాపం జనాలందరూ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి దండం పెట్టారు ఇంతలో ఫ్యాను విరిగి ఆయన నెత్తి మీద పడింది ఈయన తీసుకెళ్ళి ఆసుపత్రిలో చేర్చారు ఎవడు ఎవడిని రక్షిస్తాడండి పెచ్చ కానీ ఈ పిచ్చాడు ఇక్కడ కూర్చుని రెండు సార్లు ముక్క రెండు ముక్కలు చెప్పేసి నేను ప్రపంచాన్ని రక్షిస్తానంటే అది భ్రమ ఎప్పుడు ఏ వ్యక్తి మానవుడు సామాన్య మానవుడు ఇతరులను రక్షించలేడు రక్షించేది ఏమిటి ఈ కావ్యాల్లో ఉన్న పవిత్ర వాక్కు మేము ఏదో ఆశీర్వదిస్తే మీకు జరుగుతుంది అనేది భ్రమ కానీ ఎలా జరుగుతుంది అది నా మాట కాదు రామాయణం చెప్పాను కనుక రామాయణం సాక్షాత్తు వేదం కనుక ఈ వేద వాక్కు మిమ్మల్ని రక్షిస్తోంది అంతేకాని బోడి పద్మాకర్ మాటలు ఏమని మిమ్మల్ని రక్షించవు లేదా ఇంకోటి ఎవడో భ్రమణానంద మహర్షులు ఎవరు మిమ్మల్ని రక్షించలేరు వాళ్ళంతా భ్రమణ భ్రమస్వరూపులు మిమ్మల్ని రక్షించగలిగేది కేవలం వేద వాక్కు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ ఎవడైనా అజ్ఞానంతో నేను సర్వాంతర్యామిని నేను మహానుభావుణ్ణి పాపం రామారావు గారు పొగిడేశారు కదా అని ఆహా సాక్షాత్తు కశ్యప ప్రజాపతి నువ్వు నువ్వు వేదమంత్ర స్వరూపుడివి అని ఆయన పొగిడితే ఈయన ఆనందపడిపోయి నేను నిజంగా కశ్యపుడిని ఏమనుకుంటే ఏ కాసేపట్లో వీడు కశ్యపుడు కాదు ఎక్కడికి కడతాడో తెలియదు ఇవి వాళ్ళ జ్ఞానం అది వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ప్రతి ప్రాణిలో పరమాత్మను చూసి ప్రశంసిస్తారు ఆ ప్రశంసని అజ్ఞాని అయితే స్వీకరిస్తాడు జ్ఞాని అయితే ఇదంతా పరమాత్మ స్వరూపం అనుకుంటాడు అందుకే ఎప్పుడు ఎవ్వడు పొగిడినా ఆ పొగడతలు నాకు వస్తాయని ఈనాటి వరకు ఒక్కనాడు నేను అనుకోలేదు ఎందుకంటే ఇవాళ మీకు ఆనందం కలిగింది పొగుడుతారు రేపు పొద్దున ఏమొస్తుందో తిడతారు తిడతారు ఏం తెలుసు ఇది ఆనూరేగా ఇవాళ ప్రశంస రేపు అప్రశంస ఇవాళ పొగడతా రేపు తెగడతా రాముడిని మహాత్ముడు అన్నారు ఆనోడితోటి వాళ్ళు ఏమన్నారు సీతం తెచ్చుకున్నాడు అన్నారు మళ్ళీ రాముడు అవతారం చాలిస్తే పరబ్రహ్మ అన్నారు ఇదో ఈ మధ్యన అదేదో వింజో సంజో దౌర్భాగ్యురాలు రాముడి జైల్లో పెడతానంది ఆ జన అజ్ఞాన సమితిలో ఉండే ఒక దౌర్భాగ్యురాలు మొగుడిని తెల్లారులేస్తే మొట్టిగా వేసే దౌర్భాగ్యులు అంతా మీటింగులు ఎట్టడమే ఇవి మీటింగులు కాదు చీటింగులు అసలు ఇటువంటివన్నీ పది పది మందికి వ్యాపింపచేయండి హాయిగా భార్యాభర్తల్ని కలిసి ఉండమని దీవించాలి అంతేకాని వాళ్ళు వెడగొట్టి తగాదాలు పెట్టి రాముడికి సీతకి మధ్యలో మనం తగాదా పెట్టడం ఏంటండి ఎంత దౌర్భాగ్యం ఇది రాముడు ఎక్కడ సేత ఎక్కడ నువ్వెక్కడ నీ బతుకు ఎక్కడ రాముడిలాగా ఒక్క పని చేయగలరా వీళ్ళు రాముడు చేసిన అన్నదానం కానీ రాముడు చేసిన ఘనకార్యాలు కానీ గుహుడు లాంటి పడవ నడుపుకునేవాడిని నా సోదరుడు అన్నాడు వానరుణ్ణి నా సోదరుడు అన్నాడు ప్రతి వ్యక్తిని ప్రేమించాడు శత్రువుని కూడా నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఎక్కడ మనం ఎక్కడ తెల్లారులేస్తే పక్కన వాడు మన రూములోకి వస్తే వాడు మండిపోతుంది మనకి 
అందువల్ల రామచంద్ర ప్రభు యొక్క అపూర్వమైనటువంటి ఆ కథ ఎంత గొప్పదంటే రాముడు ఇంకా బ్రతికొండగా అవతార సమాప్తి కాకుండానే ఆయన కథ ఏం దొరుకుతుందో చెప్పారు వాడు ఇక్కడ రాశారు కుశలువులు గానం చేస్తూ ఉండగా రాముడు తన అవతార సమాప్తి కథ విన్నాడు అంటే ఇప్పుడు జరిగేదంతా కుశలువులు చెబుతూ ఉంటే జరిగిందనమాట రామచంద్ర ప్రభు కొద్ది రోజులు పరిపాలన చేశాక ఒక రోజున అక్కడికి ఒక ఆయన వచ్చాడు ఆ మహాత్ముడు రామా నేను నీతో ఏకాంతంగా మాట్లాడాలన్నాడు రాముడు అలాగే అన్నట్ట ఋషులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏకాంతంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంకోటి కూడా అక్కడికి రాకూడదు అందుకని వచ్చిన ఋషి రామా మన ఇద్దరం ఏకాంతంగా మాట్లాడాలి బయట కాపలాగా లక్ష్మణుండి పెట్టు ఎవడైనా లోపలికి వస్తే వాడికి మరణశిక్ష విధిస్తాను అని శపథం చేయి నీతో ఏకాంతంగా మాట్లాడతానన్నట్ట అప్పుడు రాముడు విన్నావు కదా లక్ష్మణ ఈ మహాత్ముడు నాతో మాట్లాడాలట నేను ఆయనతో నా మందిరంలో మాట్లాడతాను ఏక సమావేశం అవుతాను నువ్వు కాపలాక అవి బయట గుమ్మం దగ్గర ఎవరూ లోపలికి రావకూడదు ఎవరు లోపలికి వచ్చినా వాళ్ళకి మరణదండన అనగానే కాలపురుషుడు కాపలాకాసి లక్ష్మణుడు లోపలికి వచ్చినా మరణదండనే సుమా అన్నట్ట అప్పుడు రాముడు విన్నావుగా ఆయన మాట అంతే నువ్వు కూడా లోపలికి రావకూడదు నా అనుమతి లేకుండా నేను మళ్ళీ బయటకు వచ్చే లక్ష్మణానూరా ఎవరినైనా పంపించు అని ఆదేశించకపోతే నువ్వు లోపలికి వచ్చినా నీకు మరణదండన విధిస్తాను అని లక్ష్మణుడిని హెచ్చరించి బయట కాపలా పెట్టి గుమ్మం దగ్గర లోపలికి తీసుకెళ్ళాడు ఈ వచ్చినవాడిని ఆ వచ్చినవాడు కాలపురుషుడు అంటే యమధర్మరాజు యమధర్మరాజు గారు మారు రూపంలో వచ్చి అసలు రూపం ధరించి రాముడి కాళ్ళకి నమస్కరించి ప్రభు ఆదిదేవుడివి శ్రీమన్నారాయణుడివి రాముడివి విరాముడివి విరజుడివి అటువంటి నీకు నమస్కరిస్తున్నాను నీవు అవతరించిన పనులన్నీ పూర్తయ్యాయి ఇక ఈ భూమండలంలో నీవు ధరించిన మానవ శరీరం విడిచిపెట్టి వైకుంఠానికి వేం చెయ్యి తొందరగా రా ప్రభు పైలోకానికి వేం చెయ్యి వేంచేయుము వైకుంఠము అంటాడు పోతన గారు వైకుంఠానికి వేం చెయ్యి అంటాడు ఆదిదేవుడైన ఆ రామచంద్రునకు అబ్ధి గట్టుటెంత అసురవరుల చంపుటెంత కపుల సహాయ మదియంత స్వరల కొరకు క్రీడ చూపేగాక ఆదిదేవుడు రామచంద్ర ప్రభు వెనుగు నీకు ఈ సముద్రం మీద వంతిన కట్టడం ఎంత రాక్షసుల్ని చంపడం ఎంత ఈ కోతుల సహాయం ఎంత దేవతల కోసం క్రీడ చూపించావు ఇక ఆ క్రీడ పూర్తి అయిపోయింది నువ్వు వైకుంఠానికి వచ్చేయి అన్నాడు ఆయన వెంటనే అలాగే అంటున్నాడు సరిగ్గా ఆ సమయానికి దుర్వాస మహర్షి వచ్చాడు దుర్వాసుడు అంటే ముక్కు మీద కోపం ఉంటుంది అన్నమాట ఆ అంటే కోపం ఓ అంటే కోపం దుర్వాస మహర్షిని మనతో తీసుకురాలేదు కానీ తీసుకొచ్చి ఉంటే ఈ యజ్ఞం చాలా యాతన పడిపోయేది అనమాట ఆయన రావడంతో ఏ లక్ష్మణ నేను రాముడిని చూడాలన్నట్ట మా రామచంద్ర ప్రభు లోపల ఎవరితో సమావేశంలో ఉన్నాడండి నేను లోపలికి ఎవరిని పంపకూడదు ఎవరు లోపలికి వెళ్ళినా వాళ్ళకి మరణదండన విధిస్తానంటున్నాడు ఆయన అనగా మరణదండన విధించడానికి రాముడు ఎవరు ఆ ఆజ్ఞని శిరస వహించడానికి నువ్వెవడవి తక్షణం నువ్వు రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను వచ్చానని చెప్పి ఆయనతో నాకు సమాగమం ఏర్పాటు చేయకపోతే ఆయనతో నేను మాట్లాడేలా చేయకపోతే మీ ఇక్ష్వాకు వంశం అంతా నాశనం చేస్తాను మీ వంశం వాళ్ళంతా నరకానికి పోయేలా చెప్పిస్తానన్నట్ట ఆయనకి శాపాయుధుడు అని పేరు ఎవరికి దుర్వాసుడికి దుర్వాసుడికి వేరే కత్తి కటారులు అక్కర్లా శాపమే ఆయుధం దాంతో లక్ష్మణుడు వణికిపోయి నేను చచ్చినా పర్వాలా మా వంశం నాశనం కాకూడదు రాముడి పిల్లలకి ఏమీ కాకూడదు అనుకుని తలుపు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాడు వెళ్ళగానే కాలపురుషుడు చూసావా ఎవరూ రాకూడదంటే లక్ష్మణుడు వచ్చాడు ఇక నీ దగ్గర సెలవు అని బయటకు వచ్చి అదృశ్యం అయిపోయాడు అప్పుడు రాముడు తెల్లబోయి సరే తర్వాత ఆలోచిద్దాం ముందు వచ్చింది ఎవరు అంటే దుర్వాసుడు వచ్చాడు అన్నయ్య అన్నట్ట దుర్వాసుడిని లోపలికి పంపమన్నాడు దుర్వాసుడు హుటాహుటిని వచ్చాక మహాత్మా అంత అత్యవసర సమావేశానికి వేం చేశారని విన్నాను ఏమిటి అత్యవసరం అంటే నాకు మూడు రోజుల నుంచి ఆకలి వేస్తుంది అన్నం పెట్టేవాళ్ళు లేరు అందుకని నీ చేత్తో అన్నం తిందామని వచ్చాను అన్నట్ట ఇది రామాయణంలో ఆయన అన్నది అన్నం పెట్టమని రాముడిని అడగడానికి ఇంత గందరగోళం చేసేట్ట ఆయన ఇదంతా నిజం చెప్పాలంటే ఈ గందరగోళం అంత ఎందుకు చేశారు మీకు అర్థమవుతుందిగా రామావతార సమాప్తి అవ్వాలి అవ్వాలంటే ఇంత గందరగోళం తెలగాలి అప్పుడు రాముడు తెల్లబోయి స్వయంగా అన్నం పెట్టాడు ఆ తర్వాత లక్ష్మణుడిని పిలిచి వశిష్ఠాదుని పిలిచి ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి ఎవరు లోపలికి వచ్చినా మరణదండన విధిస్తానన్నాను 
ఈ లక్ష్మణుడు వచ్చాడు అది కూడా నా వంశాన్ని రక్షించడం కోసం నా కోసం తన ప్రాణత్యాగం చేయడానికి వచ్చాడు నాలో సగం లక్ష్మణుడు అందువల్లే ఎక్కడ దుర్వాస శాపం వల్ల నేను నా పిల్లలు నా వంశము నశించిపోతాయో అనే ఆందోళనతో నా దగ్గరకు వచ్చాడు అటువంటి సోదరుణ్ణి ఏం చెయ్యను అంటే అప్పుడు వశిష్ఠుడు నాయన మనుస్మృతులు ఏమనున్నది ఇష్టమైన వ్యక్తిని చంపడం ఎంతో దేశ బహిష్కరణ శిక్ష విధించడం కూడా అటువంటిది తన ఊరు నుంచి తన ఇంటి నుంచి బయటికి మెడబట్టు గెంటేయడం ముందే అది మరణ శిక్షతో సమానం కాబట్టి లక్ష్మణుడికి దేశ బహిష్కరణ విధిస్తే ఆయన మరణించిన వాడే అనగానే రాముడు కన్నీళ్ళు పెట్టుకుని అతనికే చూడలేక లక్ష్మణ ఇక నీ ముఖం నేను చూడలేను నీ ముఖం చూస్తూ నిన్ను నాకు దూరంగా బహిష్కరించలేను రాజ్యం విడిచి వెళ్ళిపో అన్నట్టు లక్ష్మణుడు రాముడికి వినయంగా నమస్కరించి ఇంతకంటే నాకు మరణశిక్ష విధిస్తే బాగుండేది తల నరికితే బాగుండేది తల నరకడం ఉందే అది దేశ బహిష్కరణ కంటే స్వల్ప శిక్ష అయినా రామాజ్ఞ మేరను అని రాముడికి దూరంగా సరయు నదీ తీరానికి వచ్చాడు భక్తితోటి రాముడికి నమస్కరించుకుని నదీ తీరానికి వచ్చి యోగాభ్యాసం చేస్తూ ఉండగా టక్కన ఇంద్రాది దేవతలు వచ్చారు నదిలో ముంచారు ప్రభువు నువ్వు ఆదిశేషుడివి ముందు స్వర్గానికి వచ్చి తర్వాత వైకుంఠానికి పో అని చెరో రెక్క పుచ్చుకుని స్వర్గలోకానికి పట్టుకుపోయారు చూస్తూ ఉండగా లక్ష్మణుడు స్వర్గానికి వెళ్ళి ఆదిశేషుడిగా వారిపోయాడు అనంతుడిగా వారిపోయాడు అక్కడ నుంచి వైకుంఠానికి వెళ్ళి అప్పటికే అక్కడికి వచ్చేసింది సీత ఆ మాతకి నమస్కరించి తాను పాను పోయి సీతని పాను మీద కూర్చోబెట్టి ఇక రామదర్శనం కోసం ఎదురు చూశాడు లక్ష్మణుడు వెళ్ళిపోగానే ఇంకా రాముడు నిర్వీర్యుడైపోయాట అనంతుడు లేకపోతే ఆయన ఉండలేడు అందుకని వెంటనే శత్రుఘ్నుణ్ణి హుటాహుటిన మధురానగరం నుంచి వచ్చేయమను అని భరతుడు కవురు పెట్టాడు భరతుడు రాముడు చెప్పినట్టే శత్రుఘ్నుడికి వార్త పంపాడు తర్వాత భరతుడిని పిలిచి నీ కొడుకుల్లో ఒకటి పేరు తక్షుడు ఇంకోటి పేరు పుష్కలుడు తక్షుడి పేరు మీదుగా తక్షశిల అనే నగరాన్ని నిర్మాణం చేయించి దానికి తక్షుణ్ణి రాదున చెయ్యి అనగా భరతుడు కొడుకు తక్షుడి చేత తక్షశిల అనే నగరం ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పటికి కూడా పాకిస్తాన్లో ఉంది అది తక్షశిల నగరం నిర్మాణం చేయించి దానికి ఒక కొడుకుని ప్రభువుని చేశాడు రెండవాడు పుష్కలుండి పుష్కలావర్త దేశానికి రాదున చేశాడు అక్కడికి భరతపుత్రులు వెళ్ళిపోయారు తన కొడుకులు కుసుణ్ణి లవుణ్ణి పిలిచాడు కుసుణ్ణి కుశావర్తం అనేటటువంటి ప్రాంతం ఇప్పుడు అది గుజరాత్లోకి వెళ్ళింది ఇప్పటికి కూడా కుసుడు యొక్క వంశస్థులు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళది మంచి మెజారిటీ ఓటు బ్యాంకు వాళ్ళకి గట్టిగా ఉంది లవుణ్ణి ఏం చేశాడనమాట శ్రావస్తి అనే పురానికి ప్రభువుని చేశాడు కోసల దేశాన్ని దక్షిణ కోసల ఉత్తర కోసలగా విభజించి దక్షిణ కోసల అనే ప్రాంతానికి కుశావర్తన్ రాజధాని చేసి కుసుణ్ణి రాజుని చేశాడు ఉత్తర కోసల ప్రాంతానికి శ్రావస్తి నగరం రాజధాని చేసి లవుణ్ణి రాజధాని రాజుని చేశాడు ఆ తర్వాత శత్రుఘ్నుణ్ణి నీ పిల్లల్ని నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు పట్టాభిషిక్తులు చేసి రమ్మన్నాడు అందుకని ఆయన ఏం చేశాడు సుబాహుడు శత్రుఘాతి అని ఇద్దరు కొడుకులు ఆయనకి సుబాహుడు అనేటటువంటి వాడిని మధురాపురానికి రాజును చేశాడు శత్రుఘాతి అనేవాడిని పక్కనే ఉన్నటువంటి ఈనాడు మనం కౌశిక ప్రాంతం అని పిలుస్తున్న దానికి రాజుని చేశాడు లక్ష్మణుడికి కూడా ఇద్దరు కొడుకులు ఒకడు అంగదుడు రెండవడు చంద్రకేతుడు ఈ అంగద చంద్రకేతులు ఇద్దరినీ కూడా కారుపథము అనే దేశానికి రాజుని చేశాడు కారుపథ దేశము అంటే ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి మొదలుపెట్టి ఇరాన్ వరకు వెళ్ళిన ప్రాంతం అంతా కారుపథం దానికి లక్ష్మణపుత్రుల్ని వరుసగా అంగద చంద్రకేతుల్ని రాజులు చేశారు అంటే ఎక్కడికక్కడ రాజ్య విభాగం అయిపోయింది ఆ తర్వాత శత్రుఘ్నుడు వచ్చాడు భరతుడు వచ్చాడు వెళ్ళిపోయే ముందు అందరినీ చూడాలి కదా అందుకని బ్రహ్మఋషులు అందరినీ పిలిచాడు వరుసగా వాల్మీకి మొదలుకొని వశిష్ఠుడు వామదేవుడు జావాలి కాశ్యపుడు సుమంతుడు సుయద్ధుడు గౌతముడు మొదలైన మహర్షులంతా వేం చేశారు ఇది కాక రామచంద్ర ప్రభువు పరబ్రహ్మస్వరూపుడు వైకుంఠ వరకు వెళ్ళిపోతున్నాడు అవతారం సమాప్తం చేస్తున్నాడు మళ్ళీ ఇటువంటి రామావతారం చూడలేమేమో అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్న ఋషులంతా బారులు తీరి అయోధ్య నగరానికి వచ్చారు ఆ మహాత్ములంతా కౌండిన్యుడు అత్రి మరీచి దక్షుడు అగస్తుడు కపిలుడు అక్షపాదుడు అంగిరుడు శాండిల్యుడు క్రతువు కణువుడు కుత్సుడు భృగువు విశ్వామిత్రుడు మైత్రేయుడు మార్కండేయుడు ఆసురి వామదేవుడు కపి దుర్వాసుడు బౌకుడు వ్యాఘ్రపాదుడు మాండవ్యుడు ఇటువంటి మహానుభావులైన ఋషులంతా పరమ పవిత్రమైన అయోధ్యానగరానికి వచ్చారు 
ఆ తర్వాత రామచంద్ర ప్రభు సుగ్రీవుణ్ణి మొత్తం పరివారంతో వచ్చేయమన్నాడు సుగ్రీవుడు అంగదుడు హనుమంతుడు జాంబవంతుడు ఇత్యాది వానరులు ఎలుగుబంట్లు కొండముత్సులు అందరూ రాముడు అంటే అభిమానం కలిగిన వాళ్ళందరూ వచ్చేశారు ఇది సరిపోక రాక్షసరాజు విభీషణుడిని రమ్మన్నాడు లంకాపురం నుంచి హుటాహుటిని వచ్చాడు విభీషణుడు తన మంత్రుడు నలుగురితో కలిసి ఎంతమంది వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు రాముడు అందరినీ పిలిచి సుగ్రీవా నువ్వు వచ్చే ముందు ఏం చేసావన్నట్ట ప్రభు నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేను నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడే ఉంటాను నేను నీతో వైకుంఠం వచ్చేస్తాను అందుకే ఈ అంగదుణ్ణి కిష్కింద నగరానికి ప్రభువుని చేశాను అనగానే సంతోషపడిపోయి అంగదా నువ్వు చాలా కాలం ఉంటావు ద్వాపర యుగం వరకు కిష్కింద నగరాన్ని పరిపాలించు ద్వాపర యుగం అయ్యాక శరీరం విడిచిపెట్టాయి అని మైందుడికేసి ద్విధుడికేసి తిరిగాడు మైంద ద్విధులారా మీరు కృష్ణావతారం వరకు భూమి మీద ఉండండి కలిపురుషుడు ప్రవేశించాక మీరు ఈ భూమిని విడిచిపెట్టేయండి అని ఇప్పుడు జాంబవంతుడికేసి తిరిగాడు జాంబవాన్ నువ్వు చిరజీవి ప్రళయకాల పర్యంతం భూలోకంలో అదృశ్య రూపంతో విహరించు భక్తులకి మాత్రం దర్శనమయ్యి పాపాత్ములకి దర్శనమివ్వకుండా కలియుగాంత వరకు భూలోకంలో ఉండు నువ్వు మాత్రం నాతో రావద్దన్నాడు విభీషణుడికేసి తిరిగాడు విభీషణుడు నేను వస్తారామా అంటే కుదరదు నువ్వు చిరజీవి ద్వాపర యుగం వరకు లంకా నగరాన్ని పరిపాలించి ఆ తర్వాత అదృశ్య రూపంతో లంకా నగరం పైభాగంలో ఉండు లంకా నగరానికి దర్శనానికి వస్తూ ఉంటారే పద్మాకర్ గారు లాంటి వాళ్ళు రేపు ఫిబ్రవరిలో పెడతాం ఫిబ్రవరి పదో తారీఖు నుంచి పదిహేడు అలా వచ్చే భక్తుల్ని పై మార్గం నుంచి భక్తితో వచ్చేటటువంటి వాళ్ళని దీవించు భక్తి లేకుండా విలాసయాత్రకు వచ్చేవాళ్ళని ఎత్తివేదు మొట్టిగా మొట్టు వాళ్ళని కొంచెం పరీక్షించాలండి అందుకే మీరు లంకకి వెళ్ళినప్పుడు విభీషణ అనుగ్రహం ఉంటే హాయిగా బయటకు వస్తాం ఎక్కడైనా విభీషణుడికి అపచారం చేసినట్టు కనబడినా రామనామం సరిగ్గా చెయ్యకుండా బయలుదేరినా కొంచెం పీడిస్తాడు కాస్త అన్నానికి ఏడిపించడమో లేకపోతే నిలబడింది ఢామ్ అని పక్కన ఉన్నటువంటి గోతిలో పడ్డమో దొరుకుతుందో కాబట్టి గోతిలో పడింది రాముడు విభీషణుడిని ఏమని ఆజ్ఞాపించాడు లంకకు వచ్చే భక్తుల్ని దీవించు భక్తి లేకుండా వస్తే రామభక్తి లేకపోతే మాత్రం మొట్టిగా ముట్టన్నాడు అందుకే విభీషణుడు అక్కడ చిరజీవిగా అక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు హనుమంతుడు కన్నీళ్లు పెట్టుకుని రాముడు లేకపోతే నేను ఉండలేడండి ఆయనకు అదో పెద్ద సమస్య రాముడి నామం జరుగుతూ ఉంటే ఆయన కళ్ళ వెంబడి నీళ్ళు వస్తాయి రాముడు అవతారం చాలిస్తాడంటే మనకే కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఇంకా హనుమంతుడికి రాకుండా ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి అందుకనే ఆయన నీ పిలిచి నాయన బ్రహ్మ నీకు వరం ఇచ్చాడు నీవు చిరజీవివి కాబోయే బ్రహ్మవి నిన్ను బ్రహ్మస్థానంలో నిలబెడుతున్నాను ఎన్ని ప్రళయములు వచ్చినా నీకు నాశనం లేదు నా రామకథని నువ్వు చదువుకుంటూ రామజపం అందరి చేత చేయిస్తూ గంధమాదన పర్వతం మీద కలియుగ అంతం వరకు ఉండు ప్రళయం వచ్చినా మళ్ళీ నువ్వు అక్కడే ఉండు ఎల్లకాలంలో ప్రజలకి రామనామం యొక్క మహిమని చాటు నా రామకథ నా రామనామం ఎక్కడ జరిగితే అక్కడ నువ్వు ఉండు అందుకనే ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతి నమత రాక్షసాంతకం ఎక్కడెక్కడ రామ నామస్మరణ జరిగితే ఎక్కడ రామకథ జరిగితే అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు వింటూ ఆనంద బాష్పాలు కార్చి ఆ ప్రజల్ని రక్షించమన్నాడు హనుమంతుడు రామాజ్ఞ మేరణ అలాగే చేస్తానన్నాడు కుశలవుల్ని అందరినీ సంభారించి పౌరులందరినీ పిలిచాడు పౌరులారా ఈ సుగ్రీవుడు నాతో వచ్చేస్తాడు నాతో పాటు ఇందాక చెప్పిన చిరజీవులు తప్ప మిగతా వాళ్ళంతా రండి ఎవరు నాతో రావడానికి ఇష్టపడతారో వారంతా కాలి నడకన నాతో సరయూ నదికి రండి కాలి నడకన రండి చెప్పులు వదిలేసి రండి నాతో సరయూ నది ప్రవేశం చేసిన వాళ్ళని సమానంగా చూసుకుంటాను నాతో సమానంగా చూసుకుని వైకుంఠానికి పట్టుకుపోతాను అనగానే చాలామంది రాముడితో రావడానికి ఇష్టపడ్డారట కొంతమంది ఆ రాముడు అలాగే అంటాడు నిజంగా వైకుంఠానికి పెడతామో సరయూ నదిలో దిగితే మునిగిపోతాము అనుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు కొంచెం దూరం దూరంగా అంటే అంటున్నట్టుగా ఉంటారు గురువు గారు చెప్పినంత మాత్రం చేత అందరూ ఒకే రకంగా భక్తి వస్తారా ఆయన అలాగే చెబుతాడు అనుకునే వాళ్ళు కొందరు ఎప్పుడు ఉంటారట ఇప్పుడు మహానుభావులైన బ్రహ్మాది దేవతలు చూస్తూ ఉండగా బ్రహ్మ గణపతి ఈశ్వరుడు ఇంద్రాది దిక్పాలకులు పై నుంచి బారులు తీరి పుష్పవృషం కురిపిస్తూ ఉండగా వైకుంఠం నుంచి దివ్య విమానాలు వచ్చి నిలబడ్డాయి సరయూ నది పైన ఇందులో మునిగిన వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడానికి ఎందులో మునిగిన వాళ్ళని రామునితో సరయూ నదిలో మునిగిన వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడానికి కోటాను కోట్ల బంగారు విమానాలు సువర్ణ విమానాలు ఆకాశ మార్గంలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు రామచంద్ర ప్రభు వాళ్ళందరినీ వెంట పెట్టుకుని అక్కడ ఒక దివ్య ప్రదేశం ఉన్నది సరయూ నది తీరంలో దానికి శతపథ ప్రవేశం అని పేరు ఆ ప్రదేశానికి తీసుకొచ్చేట 
తీసుకొచ్చి అందరూ చూస్తూ ఉండగా కళ్ళు మూసుకుని ఇందులో ప్రవేశించిన వాళ్ళకి వేయకుండా వస్తానన్నాడుగా అందులో కొంతమంది ప్రవేశించారు అందరూ ఒకేసారి దిగాలన్నాడు ఆయన పైగా అందుకే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళంతా ఆ సరయూ దగ్గరికి వచ్చారట ఒక రహస్యం చెప్పిన మీరు నాతో పాటు రెండు వేల పదమూడులో అయోధ్య నగరానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇందులో ఓ దాదాపు ఓ పాతికి ముప్పై మంది దాకా ఉన్నారు రెండు వేల పదమూడులో అయోధ్య నగరంలో తొమ్మిది రోజులు రామాయణం చెప్పుకున్నాం నిజంగా అప్పుడు అయోధ్యలో సరయూ నది ఎలా పొంగిందండి ఎంత భయంకరంగా ఉంది అప్పుడు మన రాముడి యొక్క లక్ష్మణుడి యొక్క విగ్రహాలు అందులో ముంచాం గుర్తుందా మీకు సీతారాముల యొక్క విగ్రహాలని అందులో ముంచి వాటికి స్నానం చేయించి చక్రస్నానం స్వామివారికి చేయించి ఆ నీళ్ళు మీరు ఎత్తి మీద పోసాను నేటికి ఐదు సంవత్సరాలు అయ్యింది ఇప్పుడు రేపు పొద్దున మనం కాశీలో చేయబోతున్న పని అదే మన సీతారామ లక్ష్మణుల్ని శివపార్వతుల్ని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విగ్రహం వయ్యగలిగిన వాళ్ళు పట్టుకోండి లేదా ఇద్దరు ఇద్దరు పక్క నుండి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు మార్చుకోండి గంగా నదికి తీసుకెడతాం మనం ఎలా అవవృత స్నానం చేయడానికి చక్రం వాడామో ఆ చక్రంతో స్వామివారికి స్నానం చేయించాక అప్పుడు మనము స్నానం చేస్తాం దానికి వైకుంఠ యాత్ర అని పేరు వైకుంఠ యాత్ర అంటే ఇప్పుడు వైకుంఠానికి పోతానని కాదు వైకుంఠమునకు తీసుకెళ్లే పవిత్ర యాత్ర అని పేరు అనమాట ఆ పవిత్రమైన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తే వాళ్ళకి అపూర్వమైన పుణ్యం వస్తుంది రాముడు ఆనాడు అలాంటి చక్రస్నానం వాళ్ళ చేత చేయించాడు అందరూ ఒక్కసారి దిగితే మీ అందరికీ మోక్షం ఇస్తానన్నాడు లక్షల మంది అయోధ్యాపుర వాసులు వానరులు భల్లూకులు గోలాంగోళం గోలాంగోళము అంటే కొండ ముచ్చన వాటి నల్లగా మూతి ఉన్నటువంటి వాటిని గోలాంగోళము అంటారు అటువంటి వానరులు వీళ్ళందరూ కలిసి రాముడిని తలుచుకుని దిగారట కొంతమంది భయంతో ఒడ్డు మీదే ఉన్నారు అమ్మో నాకు నీళ్ళు అంటే పడవండి నా ఒంటికి పడదండి నేను సన్నీళ్ళు చేయలేదండి అనుకున్న వాళ్ళంతా దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళ బతుకంతా కన్నీళ్ళే సన్నీళ్ళైనా సరే రాముడిని అనుసరించి అందులో దిగారు కదా దిగి దిగడంతో వాళ్ళందరూ దివ్య రూపం ధరించారట రకరకాలైనటువంటి ఆభరణములు ధరించారు సువర్ణాభరణములు ధరించారు పుష్పమాల ధారణం చేశారు వాళ్ళందరూ కూడా దివ్య రూప ధరో దేవ అన్నారు దివ్య రూపం ధరించి దేవతలతో సమానులయ్యారు వాళ్ళంతా అపూర్వమైన కాంతి పొందారు అందరికీ నాలుగు చేతులు వచ్చాయి శంఖం చక్రం గదా పద్మం ధరించి శ్రీమన్నారాయణుడు ఎలా ఉంటాడో అటువంటి రూపం ధరించారు అందరూ విమానాలు ఎక్కారు భయపడిన వాళ్ళు ఇంక జీవితంలో అప్పుడు మాత్రం ఆయనతో ప్రవేశిస్తేనే రూపం తప్ప తర్వాత ప్రవేశిస్తే రూపం ఉండదు కనుక ఒడ్డు మీద ఉండి అయ్యో రాముడు చెప్పిన మాట విని ఆయనతో దిగి ఉంటే వైకుంఠానికి పోయేవాళ్ళం ఈ భూలోకంలో ఏదో వంద గజాల స్థలం ఉన్నాం అక్కడెక్కడో విజయవాడలో ఇల్లు లేకపోతే ఏలూరులో ఇల్లు అనుకున్నాం మన కర్మ గాలింది అనుకుని పాపం కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నారట అయినా అదృష్టవంతులే కనీసం ఆ దృశ్యం కళ్ళారా చూశారు కదండి ఇంతమంది దేవతలు పూల వర్షం కురిపిస్తూ ఉండగా హాయిగా వేయకుండానికి వెళ్ళిపోయారు భజన చేస్తూ రామచంద్ర ప్రభు ముందు శత్రుఘ్నుండి భరతుండి సముద్రంలో ఆ సరయూ నదిలో ఉంచి వాళ్ళిద్దరినీ శంఖ చక్రాలుగా మార్చి పైకి పంపాడు ఇప్పుడు దేవతలు చూస్తూ ఉండగా రాముడు అందులో దిగాడు కదా దేవతలు అనుకున్నారంటే ఈ రాముడు అవతారం సమాప్తం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఆయన ఈ మానవ శరీరం విడిచి వైకుంఠ శరీరం విష్ణు శరీరం ధరిస్తూ ఉండగా పూల వర్షం కురిపిద్దామని గంపలకి గంపలు మందార పుష్పాలు తెచ్చారు స్వర్గలోకంలో ఉన్న పారిజాత పుష్పాలని మందార పుష్పాలు అంటారు మందారం అంటే కల్పవృక్షం ఆ పువ్వులు అలా తెచ్చుకునే ఉన్నారు కానీ ఏం జరిగిందో తెలియదు రాముడు నీళ్లలో ఒలిగాడు సెకండ్లో లక్షో వంతు కంటే తక్కువ సమయంలో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ కూడా చెప్పడానికి వెళ్ళేదనమాట రాముడు దివ్య రూపంతో వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు ఆయన వైకుంఠం వెళ్ళడం కూడా ఎవరికి తెలియలేదట అంత భ్రమ కలిగింది రాముడు వైకుంఠానికి వెడుతూ ఉంటే దివ్య రూపం ధరిస్తూ ఉంటే చూడటం ఎవడవల్ల అవుతుంది పాపం పువ్వులు కురిపిద్దాం అనుకున్న వాళ్ళంతా తెలబోయారట అప్పుడు బ్రహ్మన్నాడు ఏం కంగారు పడక్కర్లా రామావతార సమాప్తి మనం చూడలేం ఆయన మహావేగంగా కాలములో చాలా స్వల్పకాలంలో వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయాడు తెచ్చిన పువ్వులు ఎందుకు వ్యర్థం చేయటం వైకుంఠానికి వెళ్ళి ఆ రాముడి పాదాల మీద వేద్దాం అనగానే వీళ్ళంతా ఈ పువ్వులు పుచ్చుకుని వైకుంఠానికి వెళ్ళారు ఆ సమయానికి శ్రీమన్నారాయణుడు ఆదిశేషుడి పారూప మీద వయ్యారంగా పవళించాడు యథాప్రకారంగా లక్ష్మీదేవి ఆయన పాదాల దగ్గరికి చేరింది చతుర్భుజుడు అయ్యాడు ఆయన శంఖం చక్రం గదా పద్మాలు చేతిలోకి వచ్చాయి ఇప్పుడు బ్రహ్మాది దేవతలు వెళ్ళి ఈ పువ్వులు ఆయన మీద కురిపించి నారాయణాయ వాసుదేవాయ నడినాయ సత్వగుణాశ్రయాయ సదాశ్రయాయ హంసస్వరూపాయ తే నమ అని స్తోత్రం చేశారు అంటే రామచంద్రుడు యథాప్రకారంగా శ్రీమన్నారాయణుడు అయిపోయాడు అప్పుడు దేవతలంతా స్తోత్రాలు చేశాక వారిని అనుగ్రహించి ఎప్పుడెప్పుడు అధర్మం పెరుగుతుందో ధర్మం తరుగుతుందో అప్పుడు నన్ను నేను సృష్టించుకుని మళ్ళీ ధర్మ సంస్థాపన చేస్తాను లోకరక్షణ చేస్తానన్నాడు ఆయన 
దాన్నే వడి భగవద్గీతలో యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లా నిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమ ధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనాయ సంభవామి యుగే యుగే స్వామి ఆ మాట ఎప్పుడు నిలబెట్టుకున్నాడు ఇది పరమ పవిత్రమైన శ్రీమద్ రామాయణ కావ్యం ఋషీశ్వరుడైన పరమ తపస్వి అయిన వాల్మీకి చేత రచింపబడిన కావ్యం ఇది మహానుభావుడు వాల్మీకి నూరు కోట్ల శ్లోకములతో బ్రహ్మలోకంలో ఉన్న గ్రంథాన్ని ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాల్లో అందించాడు శతకోటి ప్రవిస్తన విధి రామాయణం ఎటువంటిది అనుకుంటారు ఇవాళ మనం అనుకుని చిన్నది కాదు చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరం రామచంద్రుని కథ నూరు కోట్ల శ్లోకాలతో ఉన్నది దానిని బ్రహ్మగారు ఏం చేశాడు నూరు కోట్ల ఒక కోటి శ్లోకం చదవడానికి మన జీవితం సరిపోతుందా ఒకసారి ఆలోచించండి లక్ష ఏడు వేల శ్లోకాల భారతానికే మన జీవితం సరిపోవట్లేదు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంకా అటువంటిది నూరు కోట్లు సరిపోదు అనుకుని దానిని నూరు లక్షలుగా బ్రహ్మ కుదించాడు నూరు లక్షలు అంటే కోటి కోటి శ్లోకాలు కూడా మానవులు చదవలేరు అనుకుని మళ్ళీ ఏం చేసేట బ్రహ్మదేవుడు లక్షకి కుదించాడు ఈ లక్ష శ్లోకాలని నారదునికి ఇస్తే నారదుడు దాని సారాంశం అంతా వాల్మీకికి చెప్పాడు నిజానికి ఈ కథ అంతా నారదుడే వాల్మీకికి చెప్పాడు అందుకే రామాయణం ప్రారంభంలోనే తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకి ముని పొంగవం స్వాధ్యాయ నిరతుడు అంటే వేద పండితుడు నిరంతరం వేదం చదివి దానిని ఎప్పుడు వల్లి వేసే పండితుణ్ణి స్వాధ్యాయ నిరతుడు అంటారు ఎప్పుడు వేద పండితుడైనటువంటి వాడిని నిత్యం వేదం చదివేటటువంటి వాడిని వాగ్విదాంవరం ఎంత పండితుడైనా ఉపన్యాసం చెప్పేవాడు కాకపోతే ఉపయోగం లేదుగా నారద మహర్షి ఎటువంటి వాట వేద పండితుడు స్వాధ్యాయ నిరతుడు కొంతమంది చదువుతారు కానీ తేరా ఎక్కడికి వచ్చి చెప్పమంటే కంగారు వచ్చేస్తుంది సరిగ్గా చెప్పలేరు ఐదు నిమిషాలు గట్టిగా మాట్లాడాలంటే నా నా ప్రిపరేషన్ కావాలి లేదా పుస్తకం తీయాలి పుస్తకం అంతా ఏదో గేదీని ఇల్లులా తయారు చేస్తారు పుస్తకం అంతా గీతలు అక్షరాలు పెట్టి చూసి పైకి కిందకి ఇలాగానా పేకానా వెనక్కి పీకి ముందుకు పీకి ఏతన పడాలి అవునా కాబట్టి పాండిత్యం సరిపోదట వక్త కూడా అయి ఉండాలి నారదుడు ఎటువంటి వాడు స్వాధ్యాయ నిరతుడు వాగ్విదాం వరం అంటే ఉపన్యాసం చెప్పటంలో నెంబర్ వన్ అనమాట శ్రేష్ఠుడు ఉపన్యాసము చెప్పే వక్తలలో నారదుడిని మించినవాడు ఎవడు ఉంటాడండి అంత బాగా అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా స్పష్టంగా సూటిగా చెబుతాడు మధురంగా చెబుతాడు మళ్ళీ కంఠం కూడా మాధుర్యంతో లేకపోతే వెళ్ళలేం మనం శ్లోకం బండగొంతుకుతో ఇష్టవచ్చినట్టు పలికితే కొంతసేపు పోయాక వెళ్ళలేం కదా అందువల్ల నారదుడు ఎలాంటి వాడు వేద పండితుడు మధురముగా చెబుతాడు స్పష్టంగా అర్థమయ్యేలా చెబుతాడు మనకి హత్తుకునేలా చెబుతాడు నారదుడు పురాణం చెబుతూ ఉంటే బండరాళ్ళు కరిగిపోతాయండి అందరూ పాత్రల్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు అనుభవించి వాడు కూడా ఆ పాత్రల్లో పరకాయ ప్రవేశించేస్తారు అటువంటి వాడిని వాగ్విదాంవరం అంటారు ఆ నారదుడిని తపస్వి అయిన వాల్మీకి ఒకనాడు బాబు నాకు ఒక అనుమానం ఉన్నది అనుమానం తీర్చన్నాడు ఏమిటంటే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడా ఆ వ్యక్తి ఎటువంటి వాడు అయ్యి ఉండాలి ప్రస్తుత కాలం వాడు అయ్యి ఉండాలి ఎప్పుడో పురా అంటే కుదరదు ఏనిషియంట్ డేస్ అంటే కుదరదు ఇన్ డేస్ గాన్ బై ఇన్ ఏనిషియంట్ కాలం అంటే కుదరదు ఈ కాలములో కొన్ని లక్షణములు కలిగిన పురుషుడు ఉన్నాడా కోన్ వస్మిల్ సాంప్రతంలోకే గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రత చారిత్రేణ చ కోయుక్త సర్వూతేషు కోహిత విద్వాన్ కహ కసమర్ధశ్చ కశ్చైక ప్రియదర్శన ఆత్మవాన్ కో జతక్రోధో ద్యుతిమాన్ కో న సూయక కశ్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్ సంయుగే మహర్షేత్వం సమర్థోసి జ్ఞాతుమేవం విధన్నరం అన్నాడు ఆయన ప్రభు నారద మహర్షి ఈ కాలములో గుణవంతుడు వీర్యవంతుడు ధర్మజ్ఞుడు కృతజ్ఞుడు 
ఎప్పుడూ సత్యం పలికేవాడు దృఢవ్రతుడు శీలం కలిగినవాడు ఎవడున్నాడు పదహారు గుణాలు చెప్పారండి ఇందులో వరుసగా ఈ కాలంలో పదహారు గుణములు కలిగిన వ్యక్తి ఉన్నాడా ఆ పదహారు గుణాలు ఏమిటనమాట ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్య దృఢవ్రత చారిత్రేణ చ కోయుక్త సర్వూతేషు కోహిత విద్వాన్ కహ కస్సమర్ధశ్చ కశ్చైక ప్రియదర్శన ఆత్మవాన్ కో జతక్రోధో ద్యుతిమాన్ కోనసూయక కశ్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే ఇలా పదహారు లక్షణాలు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి అని అడిగితే ఈనాటి కాలంలో అలాంటి వాళ్ళు ఉండరు కానీ భగవంతుడే నరుడిగా రాముడిగా అదిగి వచ్చాడు ఆయనలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని వరసు పెట్టి చెప్పుకొచ్చాడు నారద మహర్షి అలా నారద మహర్షి ద్వారా లక్ష శ్లోకములు వాల్మీకి విన్నాడు నేను ఇది రామాయణం ఫలశ్రుతి చెబుతున్నాను కాబట్టి ఆ మొత్తం శ్లోకాలు కానీ ఆ పదాలు కానీ వాటి వ్యాఖ్యానం కానీ సంపూర్ణ రామాయణంలో చెప్పాం మళ్ళీ ఎప్పుడైనా చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు దాని జోలికి వెళ్ళకుండా ఇది ఫలశ్రుతి కనుక చివరి కాబట్టి క్లుప్తంగా చెబుతున్నాను అన్నమాట ఆ నారదుడు చెప్పగా వాల్మీకి విన్నాడు విన్న తర్వాత ఏం జరిగిందో మీకు ముందే చెప్పాను శ్లోకం వచ్చింది క్రౌంచ పక్షుల దగ్గరికి వెళ్ళాక అప్పుడు ఆ శ్లోక రూపంలో బ్రహ్మ చెప్పగా ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాల్లో రాశాడు గాయత్రి మంత్రములకు అక్షరములన్నీ ఇరవై నాలుగు ఆ ఇరవై నాలుగు అక్షరములే సంపూర్ణ గాయత్రి మంత్రమే ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకములుగా రామకథా రూపంలో మనకు అందించాడు పైగా ఇది వేదం అందుకే వేద ప్రాచేతసాత్ ఆసీత్ సాక్షాత్ రామాయణాత్మన రామాయణాత్మన రామాయణం అనే పేరుతో రామాయణం అనే చరిత్రగా వేద వేదము ప్రాచేతసాత్ వాల్మీకి మహర్షి వలన ఆ సీత్ ఏర్పడినది ఎలా వచ్చింది ఈ గ్రంథ రూపంలో వచ్చింది అటువంటి గ్రంథం అత్యంత పవిత్రమైనది ధన్యం యశస్యం ఆయుష్యం ఇది వింటే మనం ధన్యులమవుతాం మన జీవితం సఫలమవుతుంది ఉట్టినే పుట్టి జీవితం అంతా వ్యర్థంగా గడిపిన వాడి జీవితం ఏం పనికి మాలిన జీవితం కదటండి ఒకడు పుట్టాడు తిన్నాడు పెరిగాడు విలాసాలు అనుభవించాడు డబ్బు సంపాదించాడు చచ్చాడు పుట్టలోని చెతలు పుడుతున్నాయి చూస్తే అలా కాదట మన జీవితం ఈ కథ వింటే మనం ఎందుకు పుట్టామో ఆ పుట్టుక సార్థకమవుతుంది అందుకే ఈ కథ వినడం వల్ల మనిషి ధన్యజీవి అవుతాడు ధన్యజీవి అంటే మీలాంటి వాడు అనమాట మీరు చక్కగా ఉద్యోగాలు చేసుకున్నారు సద్యోగాలు చేసుకున్నారు ఆనాడు చేసింది ఉద్యోగం ఇది సద్యోగం ఇటు యుగం ఇటు పరం రెండూ ఏర్పడతాయి ఈ కథ వినడం వల్ల యశస్యం కీర్తిస్తుంది ఇది ఇదివరకు అపకీర్తి ఉంటే ఆ అపకీర్తి తొలగిపోతుంది పవిత్ర కీర్తి సత్కీర్తి వస్తుంది వాడు సమకాలికులలో గొప్పవాడు అవుతాడు పేరు వస్తుంది అతనికి మీరు చూస్తున్నారు కదా ఉపన్యాసం నాలుగు రోజులు ఉన్నాక ఐదో రోజున వాడే గురువుగారి సన్మానం పొంది గురువు గారి మీద మాట్లాడడానికి వక్తగా పే పాంప్లెట్లో పేరు వేయించుకుంటున్నాడా లేదా ఇదే యశస్యం అంటే కీర్తిని ఇస్తుంది ఇది ఆయుష్యం ఆయువుని పెంచుతుంది గ్యారంటీగా ఎప్పుడో పోతానని వెంగట్టుకోకండి సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్కి మీరేం పోరు ఇది నేను అభయం ఇస్తున్నాను నమ్మి నన్ను నమ్మి అంటే నన్ను నమ్మడం అంటే నేను చెప్పిన రామాయణాన్ని నమ్మి శ్రద్ధగా వింటే ఆరోగ్యం వచ్చి తీరుతుంది లేకపోతే మా బాలకృష్ణ గారు పదేళ్ళ నుంచి నేను వెళ్ళిపోతా నేను వెళ్ళిపోతాను అంటూనే ఉన్నారు నేను ఇంకా పో చేయలేనని డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చాయి ఇంకో పాతిక ఏళ్ళు గ్యారంటీగా చేస్తారు ఏమిటంట అది ఆయుష్యం అంటే కాబట్టి ఇది విన్న కొద్దీ ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు ఉత్సాహం వస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పకపోతే ఆయనకి సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ఎవరికైనా తెలుసా పద్మాకర్ గారికి వల్లే బొత్తిగా ముప్పై ఆరు ఏళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంతా అలా తయారైపోయి నాతో సమానంగా ఈతో కొడుతున్నారు ఆయన డ్యాన్స్ చేశారు ఆయన చూస్తే డ్యాన్స్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ అని ఒక సినిమా పెడదాం అనుకున్నాను అలా చేయగలిగారంటే అది రామాయణం యొక్క శక్తి రామాయణాన్ని నమ్ముకుంటే భారతాన్ని నమ్ముకుంటే భాగవతాన్ని నమ్ముకుంటే పురాణాల మీద నమ్మకం ఉంటే ఎప్పటికి అనారోగ్యం రాదండి నేను ఏం తినేది ఎంతో నా ఆహారం ఎంతో నా కూడా ఉన్నవాళ్ళని అడిగితే తెలుస్తుంది పిడికేడు ముద్దతో ఈ ఉత్సాహంతో బ్రతుకుతున్నామంటే ఈ ఆరోగ్యం వస్తున్నదంటే ఎప్పుడు ఎన్ని ఊళ్ళు తిరుగుతున్నాం ఎన్ని దేశాలు తిరుగుతున్నాం పడుకున్న చోట నిద్రపోవడంలో నిద్రపోయిన చోట తినడం తెగ తిరుగుతూనే ఉన్నాను కదా సంచార జీవిని నారదుడులేగా అయినా ఇలా ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నామంటే కేవలం పురాణ బలం అది ఆహార బలం కాదు కొందరిది ధనబలం కొందరిది జనబలం కొందరిది కండబలం కొందరిది తిండి బలం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ నాకు కేవలం పురాణ బలమే పురాణజ్ఞుడు ఎప్పుడు సుఖంగా ఉంటాడు అందువల్ల ఇది ఆయుష్యం 
రాజ్ఞాంచ విజయావహం మహారాజులకి పదవుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి విజయం తెచ్చి పెడుతుంది ఇది ఇది శ్రద్ధతో వింటే అన్నదమ్ములు రామలక్ష్మణుల్లా తయారవుతారు భార్యాభర్తలు సీతారాముల్లా తయారవుతారు గురువులకి జ్ఞానం కలుగుతుంది అనేక రకాల శుభాలను కలిగిస్తుంది యహమిస్తుంది పరమిస్తుంది ఆకని ఎవనడో తెలిసినా దీనిని నమ్మి విన్నవాడికి వైకుంఠం వచ్చి తీరుతుందిటి వాడు వాడు వైకుంఠాన్ని విజయం చేస్తాడు జయ జయించగలుగుతాడనమాట ప్రవాసాంతే సమాగమం పిల్లలు ఎక్కడో దూరంగా ఉండిపోయారు లేదా భర్త ఏమో ఆఫ్రికాలో భార్య ఏమో ఆస్ట్రేలియాలో ఉద్యోగం చేస్తుంది అనుకోండి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో భార్య అమ్మని ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది భర్తగారు ఆఫ్రికాలో ఉన్నారు లేదా భర్తగారు జింబాబ్వేలో ఉన్నారు భార్య అమ్మడి గారు కువైట్లో ఉన్నారు ఈ శ్రద్ధగా ఈ రామాయణం వింటే వాళ్ళిద్దరూ ఒకే ఊళ్ళో పక్క పక్కనే కూర్చుని ఉద్యోగం చేస్తారట ఈ సీటు భార్యది ఈ సీటు భర్త ఈ మధ్య మధ్యలో హాయ్ అనుకుంటూ ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు కంప్యూటర్ దగ్గర అలా ప్రవాసాంతే సమాగమం ప్రవాసములో ఉన్న వాళ్ళకి దగ్గరకు వచ్చే అవకాశం ఇస్తాడు పరమాత్మ నేను చూశాను అలాగా పాపం ఒక తల్లి ఎంత ఏడ్చిందో తెలుసా మా అబ్బాయి అమెరికాలో ఉన్నాడు రానంటాడు నేను ఒక్కడే కొడుకు నాకు నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాను నా పిల్లలు నా దగ్గరైనా ఉండాలి నేను అక్కడైనా ఉండాలి ఎలాగా అండి అని అంటే ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు రామాయణం ఆవిడ చేత చదివిస్తే ఇప్పుడు ఆవిడ అమెరికా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడకపోతే కొడుకు ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకు వచ్చాడు హాయిగా హైదరాబాద్ వచ్చేసాడు హాయిగా ఫీనిక్స్ నుంచి అమెరికా నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చాడు చక్కగా తల్లి కొడుకు కోడలు మనవలు మనవరాళ్ళు వాళ్ళు సుఖంగా ఉన్నారు మళ్ళీ ఈ దేశానికి వచ్చాక గురువు గారిని మర్చిపోయింది అనుకోండి ఆవిడ వేరే విషయం గురువు గారు మర్చిపోయినా పర్వాలేదు కానీ రాముడిని మాత్రం మర్చిపోకుండా ఉంది కదా ఎంత అదృష్టం అది కాబట్టి ఎందుకు చెబుతానంటే నేను ఖచ్చితంగా దూరంగా ఉన్నవాడు ఒకటి కలుస్తారు ప్రవాసాంతే సమాగమం అన్నాడు వినాయకాశ్చ శామ్యంతి గృహాన్ని తిష్టంతి వై ఇళ్లల్లో వాస్తు దోషాన్ని కలిగించే కొన్ని దేవతలు ఉంటారు వాళ్ళందరినీ వాస్తు దోషాలని వినాయకులని పిలుస్తారు వాస్తు దోషానికి వాణ్ణి పిలిస్తే వీడు పిలిచొచ్చి ప్రతి వాడు ఈశాన్యంలో పల్లం అంటాడు నైరుతులు ఎత్తంటాడు వీడు మహానికి అసలు వాడే నైరుతిలో ఉన్నాడు ఇలా వాడేమో ఈశాన్యంలో కూర్చుంటే వాడిని తీసి రోడ్డు మీద పారేస్తామా ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించండి మనం కొంచెం లావుగా ఉన్నాం ఈశాన్యంలో మనం కూర్చోకూడదంటే ఎలాగండి ఇది ఒక పెద్ద శని ఈశాన్యం కాదు కానీ నోటుకు వచ్చిందల్లా చెప్పేయటమే పాపం నిజంగా ఈశాన్యంలో ఒక ఇంట్లో పెద్ద మర్రి చెట్టు ఉంటే ఆ చెట్టు బరువని కొట్టించేసాడు ఉసూరు మంది ప్రాణం దేవతలు తెలుసా వృక్షాలు అంటే వృక్షాలకి వాస్తు ఏమిటి అక్కడ రాముడిని పెట్టి ఇప్పుడు ఆంజనేయుడు ఉన్నాడు ఈశాన్యంలో ఆయన తీసేస్తావా వాస్తు కోసం అని అప్పుడు శాస్తి చేస్తాడు ఆయన తగిన శాస్తి చేస్తాడు వాస్తు కోసం ఆంజనేయుని తీసి పక్కన పెడితే కాబట్టి ఈ పిచ్చి పిచ్చి అన్నీ మానేయండి సరే అని వాస్తు తెలియకపోతే నోరు ముసుగు కూర్చోక ప్రజలు భయభ్రాంతులు చేయటం ఇంకా అక్కడ నుంచి లక్షలకు లక్షలు వాస్తు హోమాలు ఈ దెబ్బతో ఇక వీడి జీవితంలో మళ్ళీ చెప్పొచ్చుకుని అయ్యా అనుకోవడం యావత్ జీవితం ముప్పై ఏళ్ళు సర్వీస్ చేసినటువంటి ఐశ్వర్యం అంతా ఒక దెబ్బకు ఒక వాస్తు వాడు ఎత్తుకుపోయేట అక్కడే నీ కర్మయోగం అలా పట్టుకున్నది ఈ రామాయణం ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు ఇళ్లల్లో పారాయణ జరిగిన లేక శ్రద్ధతో మీరు విన్నా ఆ గృహంలో ఉన్న సకల వాస్తు దోషాలు పటా పంచలైపోతాయి వినాయకాశ్చ శామ్యంతి తిష్టంతి గృహాన్ని యావై అన్నాడు ఇల్లు పవిత్రమవుతుంది వైకుంఠంతో సమానమవుతుంది ఈ విధంగా అనేక శుభములను ప్రసాదించి ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదించి ఆనందమును ప్రసాదించి అపూర్వ గ్రంథరాజమును మీరు ఈనాడు ఇక్కడ చిత్రకూటంలో రామస్వామి వనవాసం చేసి భరతునికి పాదుకలు ఇచ్చిన స్థలంలో మందాకిని తీరంలో అమందానందంతో విన్నారు ఇప్పుడు అందరూ కూడా నేను బలం విష్ణో అంటాను ప్రవర్ధత అమ్మనండి బలం విష్ణో బలం విష్ణో బలం విష్ణో ఈ మాట వాల్మీకి రామాయణంలో పట్టాభిషేకంలో చివరిది చెప్పాడు మీరందరూ విష్ణువు యొక్క బలం అభివృద్ధి చెందుగా కానండి విష్ణువు బలం పెరిగితే మన బలం పెరుగుతుంది అందుకని ఆ మాట అనమని చెప్పాడు చివర శ్లోకంగా వాల్మీకి చెప్పాడు అనమాట ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు మనల్ని రక్షించుగాక